அவர்களின் திவ்ய வரலாறு திருமங்கை ஆழ்வார் வாழ வைக்கும் வளப்பமுடைய நாடு சோழ வள நாடு இந்நாட்டில் சிறப்புடன் விளங்கும் நகரங்களுள் திருமங்கை என்பதுவும் ஒன்று இது ஒரு காலத்தில் சிறு நாடாகவே விளங்கி வந்திருக்கிறது திருமங்கை நாட்டில் திருவாலி திருநகரி என்றொரு சிறந்த திருத்தலம் உள்ளது இத்திருத்தலத்திற்கு அருகில் திருக்குறையலூர் என்றொரு ஊர் உள்ளது இவ்வூரில் கள்ளர் என்றொரு இனத்தவர் வாழ்ந்து வந்தனர் இக்கள்ளர் குலத்தவருள் ஒருவன் சோழ மன்னனுக்கு சேனை தலைவனாக பதவி வகித்து வந்தான் இந்த சேனை தலைவனுக்கு திருமாலின் திருவருளால் ஆண்மகவு ஒன்று அவதரித்தது கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் அவதரித்த இம்மகவு நீல நிறமுடையதாக இருந்தது எனவே நீலன் என்னும் திருநாமம் இம்மகவுக்கு சூட்டப்பட்டது நீலனின் ஆயுத பயிற்சியை அறிந்த சோழ மன்னன் நீலனுக்கு சேனை தலைமை பதவியை அளித்து சிறப்பித்தான் மன்னனுக்கு பகைவரால் தொல்லை வரும்போதெல்லாம் நீலன் தன் படையை நடத்தி செல்வான் பகைவர்களுக்கு காலனை போல் விளங்கி அவர்களை போரில் வெல்வான் பகைவர்களுக்கு காலனை போன்று விளங்கியதால் நீலனுக்கு பரகாலன் என்னும் திருப்பெயர் விளங்கலாயிற்று பரகாலன் பெரு வலிமையை கண்டு வியந்த மன்னன் அவனை திருமங்கை நாட்டிற்கு மன்னனாக்கினான் எனவே பரகாலனுக்கு திருமங்கை மன்னன் என்னும் பட்ட பெயர் வழங்கலாயிற்று பலரும் மெச்சும் வகையில் திருமங்கை மன்னன் அரசாட்சி செய்து வந்தான் இதனால் இவன் பெயரும் புகழும் நாள்தோறும் பரவலாயிற்று திருமங்கை மன்னனுக்கு இசையிலும் நாடகத்திலும் நாட்டம் மிகுதியாக இருந்து வந்தது அழகு மங்கையரின் ஆடல் பாடல்களை சுவைப்பதில் மன்னன் தன் காலத்தை கழித்து வந்தான் திருமங்கை நாட்டில் திருவள்ள குளம் என்றொரு திருப்பதி உண்டு அப்பதியில் தாமரை பொய்கை ஒன்று இருந்தது அப்பொய்கையில் நீராட வந்த வானுலக மங்கை ஒருத்தி மானிட வடிவில் காட்சி அளித்தாள் அம்மங்கை பொய்கையில் மலர்ந்திருந்த குமுத மலர் ஒன்றினை பறித்து அதனை கையில் வைத்திருந்தாள் அப்போது அங்கே வைணவ சமயத்தை சார்ந்த மருத்துவன் என்பான் வந்து சேர்ந்தான் குமுத மலரை தாங்கி நின்ற வானுலக மங்கையை பார்த்தான் குமுதவல்லி என பெயரிட்டு அழைத்தான் வீட்டிற்கு வருமாறு குமுதவல்லியை அன்புடன் அழைத்தான் அவன் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அவளும் அவனுடன் சென்றாள் அவன் வீட்டிலேயே அவள் வளர்ந்து வந்தாள் குமுதவல்லிக்கு மனப்பருவம் வந்துற்றது குமுதவல்லியின் பேரழகை தன் ஒற்றர்கள் மூலம் திருமங்கை மன்னன் கேட்டறிந்தான் அவளை திருமணம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அவனுக்கு மேலிட்டது எனவே உயர்ந்த பரிசு பொருட்களுடன் சென்று மருத்துவனிடம் பெண் கேட்டான் குமுதவல்லியோ திருமண் காப்பு தரித்து திருவிளைச்சினையுடன் விளங்கும் வைணவ திலகரை என்று மற்றவர்களுக்கு வாழ்க்கை துணையாக மாட்டேன் என்று உறுதிபட கூறிவிட்டாள் மன்னனும் அவ்வாறே வைணவராக விளங்குவதன் பொருட்டு திருநாரையூர் சென்றான் அங்கு எழுந்தருளி இருக்கும் நம்பி என்னும் பெருமாளை வணங்கி நின்றான் அப்பெருமானிடம் திருவிளைச்சினை பெற்று பனிரண்டு திருமண் காப்புகளுடன் சாத்தி கொண்டும் குமுதவல்லியிடம் வந்து சேர்ந்தான் ஆயினும் குமுதவல்லி வேறொரு நிபந்தனையை விதித்தாள் நாள்தோறும் ஆயிரத்தி எட்டு வைணவர்களுக்கு அமுது படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுடைய பாத தீர்த்தத்தை நாள்தோறும் பருகி வர வேண்டும் என்றும் இவ்வாறு ஓராண்டு செய்து வந்தால் பிறகேதான் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் என்றும் கூறிவிட்டாள் குமுதவல்லியின் நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவதற்காக மன்னன் சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் எனவே குமுதவல்லிக்கும் திருமங்கை மன்னனுக்கும் திருமணம் சிறப்பாக நடைபெற்றது குமுதவல்லிக்கு வாக்களித்தபடியே திருமங்கை மன்னன் நாள்தோறும் வைணவ அடியார்களுக்கு அன்னம் பாலித்து வந்தான் இதனால் சோழ மன்னனுக்கு செலுத்த வேண்டிய பகுதி பணத்தை செலுத்த முடியாத நிலை திருமங்கை மன்னனுக்கு ஏற்பட்டது 
திரைப்பணம் வந்து சேராததால் சோழ மன்னன் தன் ஏவலர்களை திருமங்கை மன்னனிடம் அனுப்பி வைத்தான் திரைப்பணம் செலுத்த முடியாத நிலையில் இருந்த திருமங்கை மன்னன் இன்று தருகிறேன் நாளை தருகிறேன் என்று தவணை சொல்லி காலம் தாழ்த்தி வந்தான் இன்று நாளை என்று காலம் தாழ்த்தி வரும் மன்னனை சோழ மன்னனது ஏவலர்கள் நிர்பந்தப்படுத்தினர் இதனால் கோபமடைந்த திருமங்கை மன்னன் அவர்களை விரட்டி அடித்தான் ஏவலர்கள் வெறும் கையுடன் திரும்பி வந்ததை அறிந்த சோழ மன்னன் தன் சேனை தலைவனை அனுப்பி பரகாலனை பிடித்து வருமாறு ஆணையும் பிறப்பித்தான் சேனை தலைவன் திருமங்கை மன்னனை பிடித்து வர சென்றான் இதை அறிந்த பரகாலன் சேனை தலைவனை எதிர்த்து போர் செய்தான் பரகாலனின் முன்னிற்க மாட்டாதவனாய் சேனை தலைவன் புறமுதுகு காட்டி ஓடிவிட்டான் சேனை தலைவன் தோல்வியடைந்து வந்ததால் மன்னனே போருக்கு புறப்பட்டான் இரு படைகளும் கடுமையாக போரிட்டன தன்னை மன்னனாகிய சோழ மன்னனை கொல்ல திருமங்கை மன்னனுக்கு மனம் வரவில்லை எனவே சிறிது நேரம் போரை நிறுத்தினான் திருமங்கையின் போர் திறத்தை கண்டு சோழ மன்னன் வியப்படைந்தான் சிறிது காலம் கழித்தாவது கப்ப பொருளை கொடுத்தனுப்புமாறு கூறிவிட்டு மன்னன் திரும்பிவிட்டான் தன் அமைச்சர் ஒருவனை திருமங்கையிடம் விட்டு சென்றான் சோழ அமைச்சன் சிறிது காலம் காத்திருந்தான் கப்ப பணம் வந்த பாடில்லை எனவே திருமங்கை மன்னனை சிறையிலிட்டான் திருமங்கை மன்னன் மூன்று நாட்களாக கோவில் ஒன்றினுள் சிறைக்குள் இருந்தான் இதனை உணர்ந்த கட்சி நகர் பேரருளாள பெருமாள் திருமங்கையின் கனவில் தோன்றிய அருளினார் காஞ்சிக்கு வந்தால் வேண்டும் அளவு பொருள் தருவதாக கூறி மறைந்தார் பெருமாளின் திருவாக்கினை கேட்ட திருமங்கை மறுநாளே காஞ்சிக்கு புறப்பட்டான் சோழ அமைச்சரையும் தன்னுடன் அழைத்து சென்றான் கட்சியை அடைந்த மன்னன் பொருள் தேடி அலைந்தான் அருளாள பெருமான் அவன் கனவில் மீண்டும் எழுந்திருக்கும் இடத்தை உணர்த்தி மறைந்தார் கட்சி பெருமாள் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு திருமங்கை சென்று பார்த்தான் அங்கே பெரும் செல்வம் இருந்தது சோழனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கப்ப பொருளை சோழ அமைச்சனிடம் கொடுத்து அனுப்பினான் மிகுதி பொருளை அடியார்களுக்கு அன்னம் பாலிப்பதற்காக வைத்து கொண்டான் அமைச்சன் கொண்டு வந்த பொருளை பெற்று கொண்ட சோழ மன்னன் நடந்த செய்திகளை கேட்டறிந்தான் தன் அமைச்சன் திருமங்கையை சிறை வைத்த பாவத்தை போக்கிக் கொள்ளும் பொருட்டு அப்பொருள் முழுவதையும் திருமால் அடியார்கட்கு தானமாக கொடுத்து தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டான் அடியார்கட்கு அன்னம் பாலிப்பதிலேயே திருமங்கை மன்னனின் செல்வமெல்லாம் செலவாகிவிட்டது எனவே வழிப்பறி செய்தாகிலும் பொருளை திரட்டிக்கொண்டு அங்கங்கே சென்று வழிப்பறி செய்தான் வழிப்பறி செய்ததால் கிடைத்த பொருளை கொண்டு வைணவ அடியவர்களை வழக்கம் போலவே உபசரித்தான் களவு செய்து அடியார்கட்கு உதவி செய்யும் திருமங்கை மன்னனுக்கு அருள் செய்ய திருமால் திருவுள்ளம் கொண்டார் எனவே தான் ஒரு அந்தனராக வடிவம் கொண்டு இலக்குமி பிராட்டியுடன் பொதுமன தம்பதியர் போல புறப்பட்டார் வழிப்பறி செய்வதற்காக தங்கியிருக்கும் திருமங்கை மன்னன் இருக்கும் இடம் நோக்கி செல்லலானார் மனக்கோலத்தோடு வருபவர்களை திருமங்கை மன்னன் பார்த்து விட்டான் நல்ல வேட்டை கிடைத்ததென்று உள்ளம் மகிழ்ந்தான் பல வகை ஆயுதங்களுடனும் சென்று அவர்களை மடக்கினான் அணிகலன்கள் அனைத்தையும் பறித்து கொண்டான் ஆனால் மனக்கோலத்தில் இருக்கும் திருமாலின் திருவடியில் அணிந்திருக்கும் கால் மோதிரம் ஒன்றை மட்டும் கழற்ற முடியவில்லை எனவே தன் பற்களால் கடித்து அதனையும் வலிதில் கழற்றி கொண்டான் தான் கவர்ந்த அணிகலன்கள் அனைத்தையும் பெரியதொரு மூட்டையாக கட்டினான் கட்டிய மூட்டையை தூக்க முயன்றான் முடியவில்லை அது மலை போல் அசையாமல் கிடந்தது தன்னால் மூட்டையை தூக்க முடியாததை கண்டு திருமங்கை வியப்படைந்தான் மனக்கோலத்தில் இருந்த பெருமாளை நோக்கி 
நீ செய்த மந்திரம்தான் யாது மோட்டையை தூக்க விடாமல் செய்யும் அம்மந்திரத்தை உடனே கூறு என்று வாளை காட்டி அச்சுறுத்தினான் அப்போது திருமங்கையை தன் அருகே வருமாறு திருமால் சைகை செய்தார் திரு அஷ்டாட்சர மந்திரமான நாராயண மந்திரத்தை உபதேசித்தார் பின் கருட வாகனத்துடன் காட்சி தந்து மறைந்தருளினார் திருமாலை தரிசிக்க பெற்ற திருமங்கை மன்னனின் அறியாமை தானே நீங்கியது ஞான உணர்வு மிகுந்தது ஆசுகவி மதுரகவி சித்திரகவி வித்தாரக கவி எனப்படும் நால்வகை கவிகளையும் பாடும் ஆற்றல் தானே வந்தது திருமாலின் திருவருளில் ஆழ்ந்து விட்டார் திருமங்கை மன்னர் மன்னன் ஆழ்வாரானார் வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால் என தொடங்கும் திவ்ய பிரபந்த பாடலை பாடத் தொடங்கிவிட்டார் நாராயண நாமத்தின் மகிமைகளையெல்லாம் விளக்கும் வகையில் இவர் பாடல்கள் அமைந்தன பின்னர் அங்கிருந்தும் புறப்பட்டு திருமால் எழுந்தருளி இருக்கும் திருத்தலங்களை நோக்கி செல்லலானார் திருவேங்கடம் முதலான திருப்பதிகள் பலவற்றிற்கும் சென்றார் திருமாலை தரிசித்து பேரானந்தம் கொண்டார் இவ்வாறு தலையாத்திரை செய்து வருங்கால் ஒரு சமயம் சீர்காழி என்னும் திருத்தலத்தை சென்றடைந்தார் அங்கே திருஞான சம்பந்தர் எனப்படும் சைவ சமய குரவர் எழுந்தருளி இருந்தார் திருமங்கையாழ்வாரின் திருப்பாடல்களை கேட்டு பரவசம் அடைந்த திருஞான சம்பந்தர் திருமங்கையாழ்வாரை பெரிதும் பாராட்டினார் அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருவரங்கம் வந்து சேர்ந்தார் திருவரங்க பெருமான் திருக்கோவிலுக்கு விமானம் மண்டபம் கோபுரம் பிரகாரம் முதலான திருப்பணிகளை செய்து முடித்தார் பின்னர் அங்கிருந்தும் புறப்பட்டு திருமாலிரும் ஜோலை முதலான பதிகள் சென்று திருமாலின் திருவருளில் தோய்ந்து உள்ளம் உருகி பாடி பக்தியில் ஆழ்ந்து நின்றார் திருமங்கையாழ்வார் பாடிய பிரபந்தங்கள் திருமொழி திருக்குறுந்தாண்டகம் திருநெடுந்தாண்டகம் திருவழுக்கூற்றிருக்கை சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் என்பன இவர் பாடிய திருப்பாடல்கள் மொத்தம் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயர் இடும்பயிர் பிறந்து கூடினேன் கூடி இளவயர் தம்மோடு அவர் தரும் கலவியே கருதி ஓடினேன் ஓடி உய்வதோர் பொருளால் உணர்வெனும் பெரும் பதம் தெரிந்து நாடினேன் நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா வென்னும் நாமம் மெல்லிய மகளிரோடு உணர்ச்சி மேற்கொண்டு அவர்கள் தரும் கலவி இன்பமே பெரிதன கருதி கூடியிருந்தேன் அதனால் துன்பத்திற்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகி வாடினேன் மனம் வருந்தினேன் கடை தேற்றும் வழி யாது என உணர்ந்து அதை தேடி ஓடினேன் உன்னை நாடினேன் நாராயண மந்திரத்தை அறிந்து கொண்டதால் ஒய்யும் வழியை நான் கண்டு கொண்டு விட்டேன் குலந்தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயின வெல்லாம் நிலந்தரஞ்செய்யும் நீள் விசும்பருளும் அருளொடு பெருநிலமளிக்கும் வளந்தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா வென்னும் நாமம் நற்கொடி பிறப்பை தரும் பொருட்செல்வத்தை சேர்க்கும் திருமால் அடியவர்களின் துயரங்களையெல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாக்கும் எல்லையில்லாத வான்பரப்பையும் நில உலகையும் திருவருளையும் சொந்தமாக்கும் வலிமையை தரும் மற்ற செல்வங்கள் அனைத்தையும் ஈந்திடும் பெற்ற அன்னையை காட்டிலும் தேவையறிந்து ஆவன செய்யும் அனைத்து நலன்களையும் அளிக்கும் நாராயணா என்னும் அம்மந்திரத்தை நான் அறிந்து கொண்டு விட்டேன் திருமங்கையாழ்வார் 
இவ்வுலக இன்பங்களை வெறுத்தார் இறைவனை பற்றினார் எனவே இவர்க்கு பரம பதம் எளிதில் தானே கிட்டியது திருமங்கையாழ்வாரின் தித்திக்கும் திருப்பாடல்களை பாடி திருமாலின் திருவருளை பெறுவோமாக திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி 